ഇന്ത്യയിലെ നമ്പർ വൺ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ടുള്ള അണ അക്കാദമിയിൽ കേരള പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ ക്ലാസുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു വരികയാണ് ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഞാൻ ക്ലാസുകൾ എടുക്കുന്നത് സുധീഷ് രാഘവൻ എന്ന പ്രൊഫൈൽ നെയിമിലാണ് ഇനിയും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫോളോ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഓരോ കോഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എൻറോൾ ചെയ്യുക റേറ്റ് ചെയ്യുക റിവ്യൂ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സപ്പോർട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു താങ്ക് യു എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പി എസ് സി ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ദൗത്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഇന്ത്യ ഫസ്റ്റ് മിഷൻ ടു മൂൺ ഇന്ത്യയുടെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ മിഷനാണ് ചന്ദ്രയാൻ വൺ ഇത് വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വിക്ഷേപണ വാഹനം പി എസ് സർവീസ് സി ഇലവൻ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രയാൻ വൺ വിക്ഷേപിച്ചത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ പി എസ് എൽ വി സി ഇലവൻ അടുത്തത് മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അഥവാ മംഗളയാൻ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഗ്രഹാന്തര ദൗത്യമാണ് അതുപോലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വ ദൗത്യവും മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ അഥവാ മംഗളയാനാണ് അത് പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അത് വിക്ഷേപിച്ചത് ലോഞ്ച് ലോഞ്ചിങ് ഡേറ്റ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ അഞ്ചിനാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെലവ് കുറഞ്ഞ ചൊവ്വാദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത് മംഗളയാനാണ് വെറും നാനൂറ്റി അമ്പത് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഇതിന് ചെലവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ വിജയിച്ച ചൊവ്വാദൗത്യം അതായത് ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയം കണ്ട ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാദൗത്യമാണ് മംഗളയാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ ദൗത്യ തലവനായിരുന്നത് പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനായിരുന്നു പി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനായിരുന്നു മംഗളയാൻ ദൗത്യത്തിൻ്റെ തലവൻ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ചെയർമാൻ അന്ന് അന്നത്തെ ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ ആയിരുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ദ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ്രോ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഹാസ് സക്സസ്ഫുള്ളി കണ്ടക്ടഡ് ദ സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ ടെസ്റ്റ് ഓൺ ഓഗസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ഫ്രം സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെൻറ്റർ ശ്രീഹരിക്കോട്ട അതായത് സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ പരീക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി ഉണ്ടായിരുന്നു ഉള്ള എൻജിനാണ് സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് പരീക്ഷിച്ചത് വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഈ ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്രാം ജെറ്റ് എൻജിൻ അടുത്തത് ദ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വിത്ത് എൻ ഓപ്പറേഷൻ എയിം ഓഫ് നാവിക് നാവിക് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് അഥവാ ഇന്ത്യൻ റീജിയണൽ നാവിഗേഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റം ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഗതി നിർണയ സംവിധാനമാണ് മുൻപ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ജി പി എസ് അഥവാ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അത് അമേരിക്കയുടെ സംവിധാനമാണ് പക്ഷെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അത് സുരക്ഷിതമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു അത് വിജയകരമായിട്ട് പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പല സാറ്റലൈറ്റുകളായിട്ടാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇത് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ ഒരു കോൺസ്റ്റലേഷൻ ആണെന്ന് പറയാം ഇതിൽ ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എച്ച് മാത്രം പരാജയമായിരുന്നു ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഐ എസ് ആർ നേരിട്ട ആദ്യത്തെ പരാജയമായിരുന്നു ബാക്കി വരുന്ന സാറ്റലൈറ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ സാറ്റലൈറ്റുകളും അത് വിക്ഷേപിച്ച ദിവസം അതുപോലെ അതിൻ്റെ വിക്ഷേപിച്ച ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾസ് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എ ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് വിക്ഷേപിച്ച ഗതി നിർണയ സംവിധാനത്തിലുള്ള ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ഏതാണെന്ന് ചോദ്യം വരാറുണ്ട് മുമ്പ്
പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ഒക്ടോബർ പതിനാറിന് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഡി പി എസ് എൽ വി സി ട്വൻറ്റി സെവൻ ആണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഇ പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി വൺ ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജനുവരി ഇരുപതിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എഫ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മാർച്ച് പത്തിനാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ജി പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി ത്രീ ആണ് വിക്ഷേപണ വാഹനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം അടുത്തത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എച്ച് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി നയൻ നയൻ എന്ന ലോഞ്ചി വെഹിക്കിൾ ആയിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചത് പക്ഷേ ഇത് പരാജയമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്നിന് ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് പി എസ് എൽ വിയുടെ ഒരു പരാജയം പി എസ് എൽ വി എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ആർ നേരിട്ട ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പരാജയമായിരുന്നു ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ എച്ചിൻ്റെ വിക്ഷേപണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വൺ ഐ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് വിക്ഷേപിച്ചത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി വൺ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ വിക്ഷേപണ വാഹനം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഏപ്രിൽ പ ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഞ്ചസ് വൺ നോട്ട് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇൻ എ സിംഗിൾ ഫ്ലൈറ്റ് ഒറ്റ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിൽ ഒരു ഒരു റോക്കറ്റിൽ നിന്നും നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് വിക്ഷേപിച്ചൊരു ദൗത്യമായിരുന്നു പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉള്ളത് കാരണം ഒരു വിക്ഷേപണത്തിൽ നൂറ്റിനാല് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ച ലോകത്തിലെ ഒരേ ഒരു രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് അതിൻ്റെ ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ പേര് പി എസ് എൽ വി സി തേർട്ടി സെവൻ എന്നാണ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഫെബ്രുവരി പതിനഞ്ച് ആസ്ട്രോസാറ്റ് മിഷൻ ആസ്ട്രോസാറ്റ് ഈസ് ഇന്ത്യസ് ഫസ്റ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൾട്ടി വേവ് ലെങ് സ്പേസ് ഒബ്സർവേറ്ററി ടു വാസ് ലോഞ്ച് ഓൺ പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ഓൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ ടെലസ്കോപ്പാണ് ആസ്ട്രോസാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ ആർ എൽ വി ടി ഡി റീയൂസബിൾ ലോഞ്ച് വെഹിക്കിൾ ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഇതിന് ചുരുക്ക പേരാണ് ആർ എൽ വി ടി ഡി ദിസ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് എ സീരീസ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ മിഷൻസ് that has been conceived by the indian space research organization idu oru parishanam aanu adayidu bhaavile bahiragaashathike manushare vaichundu povumbol adu aa vishayabicha vaahanam tirichedukkunna oru technology aanu reusable launch vehicle technology adana ivade ubhayikkunnathu idu vijayagaramayittu aadyam parishichathu 2016 may 23 nanu അടുത്തത് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി ഇത് അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നതാണ് ജനുവരിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കറണ്ട് അഫയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിലെ വിശദമായിട്ട് തന്നെ നോക്കണം ദ പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടി വോസ് ക്യാരിയിങ് എ ടോട്ടൽ ഓഫ് തേർട്ടി വൺ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആകെ മുപ്പത്തൊന്ന് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇൻക്ലൂഡിങ് കാർട്ടൂസ് ആയിട്ട് ടു സീരിയസ് സാറ്റലൈറ്റ് വിച്ച് വോസ് പ്രൈമറി പേലോഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി അതർ കോ പാസഞ്ചർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇതിന് ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പി എസ് എൽ വി സി ഫോർട്ടിയുടെ വിക്ഷേപണം നടന്നത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദ കാട്ടോസാരി ടു സീരീസ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇന്ത്യസ് അതർ ടു സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് നെയിംഡ് മൈക്രോസാറ്റ് ആൻഡ് എ നാനോ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നെയിംഡ് ഐ എൻ എസ് വൺ സി അപ്പോൾ രണ്ട് മറ്റ് ഇന്ത്യൻ സാറ്റലൈറ്റുകളോടും കൂടിയാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ആയിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിൽ പേലോഡായിരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് കാർട്ടോസാറ്റ് ടു സീരീസ് ആയിരുന്നു അതോടുകൂടി തന്നെ മൈക്രോ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസാറ്റും നാനോ സാറ്റലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഐ എൻ എസ് വൺ സിയും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിക്ഷേപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരി പന്ത്രണ്ടിനായിരുന്നു വിക്ഷേപിച്ചത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത കാർട്
അപ്പോൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക അത് ദൗത്യമാണ് ഇത് നൂറാമത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ലോഞ്ച് ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ ഓൺ ജൂൺ ഫൈവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഈസ് കാപ്പബിൾ ലോഞ്ചിങ് ഫോർ ടെൺ ക്ലാസ് ഓഫ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ടു ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓർബിറ്റ് ജി എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ജി എസ് എൽ വി എന്ന് പറയുന്നത് ജിയോ സാ സിങ്ക്രോണസ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ ജിയോ സിങ്ക്രോണസ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിളാണ് അതായത് ഭൂസ്ഥിര ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങളായിട്ടുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ളതാണ് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എന്ന സീരീസിലുള്ള വിക്ഷേപണ വാഹനം ഇത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ എന്നത് നാല് ടണ്ണിന് മുകളിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ വിക്ഷേപിക്കാനായിട്ട് ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ പരീക്ഷണത്തിൽ ജി സാറ്റ് നയൻറ്റീൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് ഇതിനു മുൻപ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നാല് ടണ്ണിന് മുകളിൽ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങളെ മറ്റു വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് വിക്ഷേപിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ ഡി വൺ ഇത് മുൻപ് ഒരു ഡിഗ്രി ലെവൽ പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ വോസ് ലോഞ്ച് ബൈ ജി എസ് എൽ വി എഫ് സീറോ എയ്റ്റ് ഓൺ തേഴ്സ് ഡേ മാർച്ച് ട്വൻറ്റി നയൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിന് ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ എന്ന പേരിലുള്ളൊരു ഉപഗ്രഹം വിക്ഷേപിച്ചു പക്ഷേ അത് രണ്ട് ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെടുകയായിരുന്നു അതൊരു പരാജയപ്പെട്ട ദൗത്യമായിരുന്നു ഭ്രമണപാതത്തിൽ എത്തിയെങ്കിലും അതിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ തകരാറ് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹമായിരുന്നു ജി സാറ്റ് സിക്സ് എ അത് ജി എസ് എൽ വി എഫ് നോട്ട് എയ്റ്റ് എന്ന വിക്ഷേപണ വാഹനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വിക്ഷേപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കുക കാരണം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്ന വിക്ഷേപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇത് അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും അസിസ്റ്റന്റ് ഗ്രേഡ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തയ്യാറെടുക്കുക എല്ലാവർക്കും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്